ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்டேட் இன் வித் ரே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்பவே ஹெல்தியான கேரட் அல்வா தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா இது கூட துருவி வச்சுருக்கிற கேரட் சேர்த்துக்கலாம் நெய்யில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம குக் பண்ணும்போது அந்த கேரட்டோடைய பச்சை வாசனை எதுவுமே இருக்காது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதோடய ஃப்ளேவரும் கூட ஸோ நெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா துருவி எடுத்துருக்க கேரட் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல பெரிய கேரட் வந்து ஒரு நாலு கேரட் வந்து எடுத்திருக்கேன் நல்லா அந்த மாதிரி நல்லா தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மேலே தோலெலாம் எடுத்துகிட்டு துருவி எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து அந்த சூடான நெய்யில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி கொடுக்கலாம் நெய்யில் இந்த மாதிரி வதக்கும்போது அந்த கேரட்டோடைய பச்சை வாசனை வந்து நமக்கு ரொம்ப அடிக்காது எதுவுமே இருக்காது இந்த மாதிரி நெய்யில் வதக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளேவருக்காக இதில் இருந்து எதுவுமே சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த நெய்யில் வந்து வதங்கட்டும் கேரட் அல்வா பார்த்திங்கன்னா செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்பவே குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ஸோ நான் எனக்கு வந்து ரெண்டு டைப் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் நெய்யில் வதக்கியாச்சு கொஞ்சம் கலர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கோல்டன் கலர் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம பாலில் தான் வந்துட்டு வேக வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு கப் அளவுக்கு கேரட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கப்பில் இருந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப இது மூழ்கணும் பாலில் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் இந்த பாலில் வந்து அதுக்கு நினைஞ்ச மாதிரி இருந்தால் போதும் நிறைய விட்டுட்டிங்கனாலும் அப்புறம் கடைசியில் அந்த பால் சுண்டு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா கேரட்டோட கலரே அந்த பாலில் வந்து எவ்வளோ அழகாக இறங்கியிருக்கு பாருங்கள் ஒரு சாஃப்ரான் கோல்டன் கலரில் வந்துட்டு அது அழகாக இறங்கியிருக்கு இதோடு சேர்த்து நல்லா அது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாலில் வந்து அது நினைஞ்சா போதும் லைக் தண்ணி தெளிச்சு விடுவோம் இல்லையா காய்கறிலாம் குக்கரில் வேக வைக்கிறது அந்த அளவுக்கு வந்து பால் கொஞ்சமாக கம்மியாக இருந்தாலுமே போதும் தான் நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது கொதிக்குது ஸோ இதுக்கு லைட்டாக ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ஸ்வீட் செய்யும் போதுமே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட இனிப்பு சுவை வந்துட்டு அதை ரொம்பவே அழகாக தூக்கி கொடுக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அது ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் இல்லைனா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் சால்ட் சேர்த்துக்கப்புறம் மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ எல்லா கேரட்டையுமே கரெக்டாக அந்த கீழே வந்துட்டு வேகருக்கு கரெக்டாக ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லெட் லூஸ் பண்ணிவிட்டு கேரட் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக ஸ்லோ குக் ஆகிட்டு சாஃப்டாக குக் ஆகி வரும் பார்த்திங்கன்னா மூணு விசில் வந்துடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின பால்லாம் நல்லா கரெக்டாக இருந்திருக்குது அதிகமாக போகாமல் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா வெந்திருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் நல்லா குழஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு இருக்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஹல்வாக்கு ஸோ நம்ம கடாயில் வேக வைக்கணும்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா குயிக்காக செஞ்சிடலாம் கேரட் அல்வா இந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கும் குழஞ்சி ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்துட்டு நம்ம போடக்கூடிய அந்த முந்திரி கிஸ்மஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரே பேன்லேயே வேலை முடிஞ்சிடும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் குக் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் இந்த நெய்லேயே நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் அது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் வந்து இதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக மற்ற அல்வாவுக்கு சேர்க்கிற அளவுக்கு அதிகமாகலாம் தேவைப்படாது டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கரை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையான அளவு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு
இப்போ சக்கரை வந்து நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ இது கூட நான் வந்து கோவா ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறேன் மில்கி மிஸ்டோட கோவா தான் நான் எனக்கு எடுத்திருக்கேன் இது டோட்டலாக இரநூறு கிராம் பேக்கெட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் சேர்த்து மீதி ஹண்ட்ரட் கிராம் அது மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கிட்டேன் கோவா சேர்த்து தான் கேரட் அல்வா பண்ணணும்னு கிடையாது கோவா இல்லாமலும் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் கோவா இல்லாமல் நம்ம பண்ணும்போது சக்கரை சேர்க்குறோம் இல்லையா சக்கரை வந்துட்டு நல்லா அதோட மிக்ஸ் ஆகிட்டு சுருண்டு வரும்போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா முந்திரி அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இறக்கிடலாம் அதோட கம்ப்ளீட் ஆகிடும் கேரட் அல்வா இது வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப ரிச்சான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் கோவா நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அது பால் கோவாவா ஹல்வாவா அப்படின்னு தெரியாமல் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட வைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் உங்களுக்கு கடையில் வாங்குற மாதிரி ரொம்ப ரிச்சான டேஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கோவா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ கிடைக்காதவங்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா கட்டி எதுவும் இல்லாமல் அந்த கோவாலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த கோவா வந்து ஸ்வீட் இல்லாதது சக்கரை சேர்க்காத கோவா அதனால தான் நான் தனியாக சுகர் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ கடைசியாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு ஃபினிஷிங் டச்சுக்காக அந்த நெய்யோட மனத்தோட அந்த அல்வா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்காக ஸோ அவ்வளோதான் ஃபைனலாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி கிறிஸ்மஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய சுவையான கேரட் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ